Olá, olá, meus queridos! Tudo bem? Bom domingo para todos vocês. Antes de mais nada, se inscreva no canal, like no vídeo e para mais conteúdo, curte o em Vencedores e Perdedores, exclusivo dos membros, tá? Mas já deixa o seu like para o vídeo chegar em mais gente. Né? Vamos juntos aí se você gosta do conteúdo. De antemão, estou usando uma camiseta da Mercedes, mas eu não vou ficar aqui sendo clubista e falar que tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, né? Eu também tenho uma camiseta da Red Bull, eu comprei uma da Red Bull, da Ferrari também, para fazer vídeo, não tem problema nenhum em usar. Tá aqui a da Red Bull. Usarei oportunamente. É, enfim, vamos embora, né? Tá escrito já? Se inscreve aí embaixo e vamos junto. Gente, uh, o Grande Prêmio da Estíria não foi tão movimentado, talvez, como o Grande Prêmio da França, mas isso não quer dizer que não haja narrativas para a gente conversar sobre, porque tem alguns pontos interessantes. Na minha concepção, são três brigas neste momento no Mundial, tá? De construtores e de pilotos também. Red Bull contra Mercedes, com Red Bull tendo vantagem no momento. É, depois, McLaren e Ferrari. A Ferrari descontou hoje... Uh, no Grande Prêmio da Estira, uma excelente atuação, inclusive, da Ferrari, considerando a perspectiva que a gente tinha. Red Bull e, é, Ferrari e McLaren, neste momento a McLaren na frente, mas esse Grande Prêmio da Estira foi importante, porque o desempenho do Ricardo não foi dos melhores, então a Red Bull com o Leclerc, para mim, o piloto do dia, foi a votação, inclusive, desconta essa pontuação. E aí tem também Alfa Tauri e Aston Martin. Aston Martin fazendo extintos muito bons com o pneu duro, fazendo uma estratégia de corrida diferenciada e rendendo pontos nas últimas provas, por conta disso. Aí a Alpine um passo atrás, o Ocon inclusive assinou o contrato novo e sentou em cima do contrato, né, por enquanto. E depois a gente tem Alfa Romeo, Williams e a Haas bem, bem atrás, né. Vamos falar inclusive da Williams aqui, quase, quase uma oportunidade para o George Russell pontuar. Eu até fiquei chateado porque eu falei no Twitter que era uma coisa que eu estava de olho, né, porque a corrida tinha uma tendência de ter vitória do Max Verstappen. Então a gente tenta caçar outras coisas, né. O Russell estava na zona de pontuação, teve um problema que eu acabei vendo que era problema hidráulico, ah, não sei se tem a confirmação já, mas durante a corrida a gente viu essa informação no, no Twitter, e acabou abandonando. Seja como for, seja qual foi o problema, acabou abandonando. O pit stop foi mais longo do que deveria, ele já tinha caído para 18 e aí depois ah, abandonou. Né? Então um dos DNFs hoje, outro foi o Gasly que eu já comento. Sobre o Russell, uma pena, porque era uma oportunidade da Williams fazer os seus primeiros pontos neste Mundial, teve outra oportunidade na Emília Romanha, quando teve a batida entre o Russell e o Bottas, e agora essa outra oportunidade que acaba não rendendo frutos, né? então o Williams segue zerado, o Russell segue zerado, mas foi uma boa prova do Russell na medida em que ele estava na pista, né? brigou com o Alonso, é, chegou a colar e depois veio os problemas e infelizmente não pontuou, mas olho no, no George Russell, sobretudo para ano que vem. Seguindo, uh, PR Gasly, né? a corrida começou com o Verstappen largando bem, o Hamilton largando bem, a gente teve uma pequena briga ali, Leclerc, Gasly e Alonso, e o Leclerc teve uma, um, um pequeno dano na asa, o Gasly teve um, um furo no pneu e acabou abandonando né, na, na sequência, então é uh, uma pena para o Fatal, o Gasly inclusive é um cara que a gente tem que mencionar mais, né? eu brinco muito do adulto Norris, do adulto Max, mas é adulto Pierre também, porque é outro piloto em comparação àquele da época da Red Bull e a parte mental também, né Tom? O gato concorda, muito bom. Aí gente, Verstappen de ponta a ponta, né? E impressionante como, como o Hamilton não conseguiu nem colar no Max, não, não conseguiu nem colar, sempre a diferença aí na casa dos dois, três, cinco segundos e enfim, o Hamilton ainda conseguiu arrancar a volta mais rápida da corrida no final, o que fez com que a vantagem do Max aumentasse só seis pontos, né? em vez de sete, 25 pontos para 18 mas sou de humanas, mas acho que acertei a conta. Mas é, o Hamilton acaba sendo como um dos uh, perdedores desse grande prêmio da Estira. Vou falar sobre no vídeo de vencedores e perdedores, inclusive dos membros, então assine o Curti Plus. É, pelo, pelo tom de, dele no rádio, no final da corrida, e as entrevistas pós-corrida, né? Vou meter o um metaforando aqui, mas o jornalismo, nesse caso, é observação, tá? Observação é um recurso muito importante observação e histórias, né? para a gente fugir daquela questão da planilha do Excel. Verstappen primeiro, Hamilton segundo, Bottas terceiro. Contar histórias, contar momentos, tratar os pilotos como personagens dessa história, né? que é alguma coisa que o Drive to Survive faz muito bem. Eu acho que é importante na Fórmula 1, senão a gente fica viciado em planilha e falar quem ganhou, quem perdeu, quem pontuou, quem não pontuou. Na entrevista pós Grande Prêmio da Estira, era nítido como o Lewis Hamilton estava abatido, né? Fazia muito tempo que eu não via ele desse jeito, abatido, porque é uma sequência. Né? Não teve chance de, de brigar pela, pela, pela corrida hoje, chegou a mencionar, abre aspas, impossível de manter o mesmo ritmo, impossible to keep up, foi a expressão que ele usou. É, tá rezando por um upgrade. Tem tempo para isso? Tem. Né? Tem mais ou menos um mês entre o grande prêmio da Hungria no início de, abri, de agosto e o grande prêmio da Bélgica no final de agosto. 
nesse mês, nessa pausa, talvez a Mercedes consiga alguma coisa, mas hoje o melhor carro da Red Bull. São carros parelhos ainda? São, mas hoje o melhor carro da Red Bull e o melhor piloto neste momento, olha o que eu vou falar usando essa camiseta, é o Max Verstappen, considerando o momento, tá? Eu não estou considerando a carreira, não estou considerando nada desse, desses, desses pontos, estou falando 2021, fecha 2021 num compartimento, é o Max Verstappen. O Hamilton está errando e está errando muito, está sendo uma coisa muito esquisita que ele está errando, inclusive. Hoje ele quase perdeu o carro, conseguiu segurar, inclusive, na... Deixa eu pegar aqui qual foi a volta, porque eu geralmente anoto. É... Caramba, foi no meio da corrida? 23, volta 23. Falando que estava com vibrações no carro, ele quase perdeu o carro. É, conseguiu segurar muito na habilidade, mas errou na Emília Romanha. Aí teve aquela sorte do safety car e galgou espaço até voltar para a segunda posição. No treino de ontem ele teve dois erros. Um erro no Q2, travando roda. Depois no Q3, no final da volta, que já não seria uma volta que brigaria pela pole. Então tá esquisito, tá muito esquisito. E a entrevista pós Grande Prêmio da Estira é nítido o contraste. O Max Verstappen é absolutamente sereno, se mostrando muito maduro, retrospectivo, intercalando sorrisos. E, e o Lewis muito preocupado, né? escolhendo as palavras, inquieto, mexendo muito no boné. É, parecia estar louco para aquela entrevista acabar e, e seguir a vida. Né? Então não é uma coisa que vem de agora. Né? A gente sabe que o carro da Mercedes não é dos melhores para Baku e Mônaco. Já mencionei algumas vezes aqui, é um carro mais longo, que tem certa dificuldade em curvas muito fechadas, como é o caso desses dois circuitos. Mas na Estíria... Né, no, no Red Bull Ring, que é a próxima etapa, inclusive, né, são duas etapas seguidas, um, um combo aí na Áustria, não era uma perspectiva de domínio tão grande da Red Bull como a gente viu. E o motor ronda muito bem também no treino de classificação, considerando a, falta, a Alfa Tauri e a Red Bull. Tá? Então, olhe nisso, porque hoje o campeonato está tomando um rumo de Max Verstappen. Pode voltar o Hamilton? Pode, mas pelo que a gente viu até agora, o Verstappen merecidamente é o primeiro colocado. Para terminar de, de, de comentar sobre a corrida, né? uh, tivemos duas, tem duas coisas que a gente tem que falar. É, um, Charles Leclerc voou baixo, vou mencionar mais sobre no vencedores e perdedores. Né? Deu show, passou o Alonso, passou o Tsunoda, sim, deu show realmente buscando espaço para conseguir pontuação, que era uma etapa na qual a Ferrari tinha essa condição, o Ricardo dificilmente pontuaria e a gente via o Sainz muito bem e também o Leclerc conseguindo posições e arrancando aí esse final, foi o piloto do dia, né, pela votação, acho que para vocês também, se você tem algum outro piloto do dia, quer colocar aqui, pode colocar, quer ver um exemplo? Walter e Bottas, <risos> sério, eu juro por Deus, a gente tem que elogiar o Bottas, porque acho que o tempero no final da corrida foi uma, a estratégia da Red Bull, uma estratégia parecida com a gente já viu algum, alguns momentos este ano, né, trocar o pneu, colocar um pneu mais rápido e subir no, no final da corrida, mas dessa vez não deu certo. Né? O, o, o computador da, da Amazon, lá, o AWS, que mostrou a transmissão, mostrava uma previsão do, do Pérez chegar em sete voltas, chegar na volta 67. Ele só chegou na volta 71, que foi a última volta, e não passou. Mérito do Bottas, que conseguiu segurar essa vantagem, que foi acrescentado com pit stop, claro, mas conseguiu segurar com o um pneu duro, 27 voltas mais velho que o pneu do Sérgio Pérez. E sobre isso, a gente tem que dar mérito para o Hamilton, que fez isso mais cedo no ano, e tem que estar aberto para o Verstappen, que conseguiu fazer essa estratégia dar certo também mais cedo no ano. Né? Então é um testemunho da habilidade dos dois pilotos. Não quer dizer que o Pérez seja um piloto ruim, muito pelo contrário. Mas mostra como é difícil né, tirar essa vantagem, ainda mais no circuito curto, como é o circuito aí uh, do, da Áustria, o Red Bull Ring, da estira da Áustria, que é o Red Bull Ring. Então é... o Bottas tem seu crédito, né? tem seu mérito. Largou em quinto, tinha sido punido por conta daquela rodada bizarra do início do final de semana no pit lane, no box e agora consegue aí um pódio, um pódio muito importante, ainda mais com esse contraste do Russell não ter conseguido pontuar né, para a briga do futuro assento da Mercedes. Olha como as coisas poderiam se, se desenrolar. Se o Bottas pega quarto com o Pérez na frente e o Russell pega um sétimo lugar, um oitavo lugar pontuando com a Williams, a narrativa ficava bem, bem ruim para o Bottas, porque aí teria a rodada no pit lane, não conseguiu um pódio, o Pérez passando e o Russell pontuando. Saiu disso para o Bottas no pódio, segurou a vantagem e o Russell não pontuando. Então deu uma mexida positiva em relação ao Bottas essa questão na Mercedes. Eu ainda não acredito em mudança na Mercedes no meio do ano, não é do feitio da equipe, a gente não pode descartar 100%, mas a gente não imagina, eu pelo menos não imagino que isso aconteça durante o campeonato. Tá? Pode ser que aconteça no final do campeonato, em especial se o campeonato estiver perdido. Mas com a Mercedes ainda na briga, 
não vejo o Toto Wolff apertando esse gatilho e tirando o Valtteri Bottas em função do George Russell. Lembrando que o Esteban Ocon já é carta fora do baralho nesse aspecto, porque o Ocon renovou com a Alpine e vem mal o Ocon, inclusive, né? Nessa, nessa etapa, não sei, esperava mais. Estava começando a querer mudar a linha de Ocon, a linha média da Fórmula 1, mas por enquanto a gente não vai fazer isso. Brasil, uh, é isso. Volto nessa semana com o vídeo de vencedores e perdedores, o grande prêmio da Estíria. Semana que vem já tem prova de novo, o grande prêmio da Áustria, no mesmo circuito. E eu peço a você para deixar o like e se você gostou do conteúdo, compartilha para os seus amigos, manda para os seus amigos, etc. Se você gosta de Fórmula 1 e quer ver mais pessoas gostando também, tá bom? Então deixa o seu like e se inscreva no canal se não está inscrito ainda. Para mais conteúdo, tem aqui a janelinha aparecendo o vídeo, os botões de se inscrever com a minha cara, acho que é aqui. E é isso, tá bom? Se inscreve aí e eu te espero para mais vídeos. Curte Plus, assine.